ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் லாஸ்ட்டாக வந்து சூவிங் வீடியோவில் வந்து சுடிதார் வந்து எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது கட்டிங் எப்படி பண்ணுறது மார்க்கிங் எப்படி பண்ணுறதுலாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நம்ம சுடிதார் கிளாத்தில் வந்து நெக் வந்து நம்ம கட் பண்ணல லைனிங்கில் தான் நெக் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து நல்ல பக்கம் மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு லைனிங் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து அந்த கர்வ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிகினஸ் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம நெக் லைன் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கிங் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரிச் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து அந்த மார்க்கிங் மேலே ஸ்ட்ரிச்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிச் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வி மாதிரி வருது இல்லையா அதை வந்து கொண்டு போங்க அப்போ தான் அந்த டெப்த்து வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அங்கே ஷேப்பும் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயும் நீங்கள் ஸ்ட்ரிச் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து பின்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமாவும் வந்து ஸ்ட்ரிச் பண்ணலாம் பின்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நகராமல் கரெக்டாக வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து காட்டனில் வந்து ஈஸியாக ஸ்ட்ரிச் பண்ணிடலாம் ஆனால் நல்ல வளவளப்பாக இருக்கும் துணி பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பின்ஸ் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வலுக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு நெக்கோட ஷேப்பே வந்து மாறிடும் ஸோ வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பின்ஸ் போட்டுட்டு வந்து நெக் லைனாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் பின்ஸ் போட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் வலுக்காமல் இருக்கும் துணி பின்ஸ் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலேயே இந்த மார்க்கிங்க்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த வளைவு வந்து எப்படி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அழகாக நீங்கள் வந்து வளைக்கணும் எந்த ஒரு அவசரமும் இல்லைங்க நம்ம வந்து பொறுமையாகவே வந்து செய்யலாம் இப்போ இந்த சென்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சென்டர் திருப்பும் போது ஊசியை வந்து அங்கே நிறுத்திட்டு துணியை வந்து திருப்புங்க இது வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கொண்டு வந்துடக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா வீ மாதிரி ஆகிடும் அந்த வ அந்த வளைவெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்தா தான் வந்து அந்த லீஃப் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வரும் நெக் லைன் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா வந்து சுடியில் இருக்க எக்ஸஸ் க்ளாத்தை வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஐ மீன் நம்மளோட சுடிதார் க்ளாத் இருக்கு இல்லையா அந்த நெக் லைன் க்ளாத் விட்டுருக்கோம் இல்லையா கட் பண்ணாமல் அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறமா நாச்சஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த நாச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் நாச்சு வந்து நல்லா வந்து அந்த தையலுக்கு பட்டும் படாத மாதிரி வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நாச்சஸ் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே வந்து திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டோன்னா நம்ம நெக் லைன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம கொஞ்சம் நல்லா வந்து அந்த கர்வ் பண் கர்வ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நீவி விட்ட மாதிரி விட்டோன்னா சூப்பராக நம்ம நெக் லைன் வந்து நல்லா வந்து வந்துடும் இந்த கர்வ்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கொஞ்சம் உள்ளே இருந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து எடுத்து விடணும் அப்போ வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் இதுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு தையல் எஜ்ஜு தையல் போடணும் அந்த எஜ்ஜு தையல் போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நீவி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா உங்கள் மிஷினில் அந்த மாதிரி கார்னரில் வந்து தேய்ச்சி விட்டாலே வந்து அது நல்லா வந்து படிஞ்சிடும் அது படிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த எஜ் தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி தாங்க ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த சென்டரில் வரும்போது எப்போவுமே நிறுத்திட்டு துணியை திருப்பி விட்டு தச்சிங்கன்னா அந்த கர்வ் வந்து நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த டெப்த்தும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து ஃபுல்லாக வந்து முடித்தாச்சு இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம பேக் நெக் வந்து ரெடி பண்ணலாம் பேக் நெக்கும் வந்து நான் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு சொன்ன மாதிரி தாங்க நம்ம இந்த ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு பின்ஸும் வந்து குத்தியாச்சு இப்போ வந்து அந்த மார்க்கிங்க்கு மேலே நம்ம வந்து ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்க போகிறோம் எப்போவுமே நெக் லைன் சொல்லும்போது ஒன்று இல்லை ஒரு ரெண்டு தையல் கூட போடலாம் எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த தையலோட அந்த இது பார்த்திங்கன்னா வந்து பெருசாக வைக்காதீங்க கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் ஆர் சின்னதாக வச்சாலே வந்து நல்லா டைட்டாக உங்களுக்கு தையல் அந்த கிட்ட கிட்ட விழும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃபினிஷிங் வந்து கிடைக்கும் இப்போ துணியோட நல்ல பக்கத்தில் இருக்கிற வந்து நெக் லைனை வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க நெக் லைன் கட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நாச்சஸையும் வந்து கட் பண்ணிடலாம்
நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளவுஸஸ்க்கும் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்து அந்த மாதிரி தான் வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இதுலேயும் வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் நெக்கோட நல்ல பக்கமும் பேக் நெக்கோட நல்ல பக்கமும் ஒன்றா படுற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த லைனிங் கிளாத் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களோட பேக் நெக்கோட லைனிங் கிளாத் அதில் தான் நம்ம எஜ்ஜு தையல் போடல அதை வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு மேலே இந்த மாதிரி படுற மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டுட்டு அந்த ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம ஷோல்டர் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஹாஃப் இன்ச் தான் விட்டுருந்தோம் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு தையல் அதுக்கு மேலே வந்து போட்டுருங்க இப்போது சென்டரில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரண்ட் சைடோட கிளாத் இருக்கும் லைனிங் கிளாத் அண்டு அந்த நல்ல சுடிதாரோட நல்ல பக்கமும் அப்போ வந்து அதை வந்து நல்லா அந்த சென்டரில் இருக்க அந்த கிளாத்தை வந்து நல்லா வந்து உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கோங்க தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போடும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பேக் நெக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எஜ்ஜு தையல் போட்டிருக்க கூடாது எஜ்ஜு தையல் போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் நெக் அண்ட் பேக் நெக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மாறி வர மாதிரி வரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது முன்ன பின்ன ஆகிடும் அதனால தான் வந்து முதல்ல வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இதில் வந்து பார்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எஜ்ஜு தையல் போடாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளே போய்டும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ராங் சைட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு பிசுறு வந்து தெரியாது அந்த ஷோல்டர் பக்கமாக ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீட் ஃபினிஷாக வரும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்னொரு ஷோல்டரும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சுடிதாரோட பேக் சைட் நெக் வந்து இந்த மாதிரி வச்சாச்சு அங்கே பாருங்கள் சென்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து வைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி வந்து முடியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் சைடோட நல்ல பக்கமும் பேக் சைடோட நல்ல பக்கமும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த ஷோல்டர் கிட்ட ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டிருங்க ரெண்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறமா இந்த சென்டர் பீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சென்டர் பீஸை வந்து இந்த மாதிரி இழுத்திங்கன்னா வந்து அது வந்து கரெக்டாக வந்து மேலே வந்துடும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணி முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பேக்கில் வந்து அந்த எஜ்ஜு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பேக் சைடோட எஜ்ஜு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து பேக் சைட்ஸ் ஷோல்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பக்கம் ஷோல்டர்லேருந்து இந்த பக்கம் ஷோல்டர் வரைக்கும் முடித்தா வந்து போதும் நம்ம ஏன் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எஜ்ஜு தையல் போட்டுட்டோன்னா இப்போ வந்து அந்த கேர்ள்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து உடனே நம்ம பண்ணிட்டோன்னா வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா என்ன பார்ட்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸ்லீவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வந்து லைனிங் கிளாத் வச்சுட்டு அந்த எஜ்ஜில் வந்து ஒரு கால் இன்ச் விட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த தையல் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா அப்படியே திருப்பிட்டு மேலே ஒரு எஜ்ஜு தையல் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த நல்ல கார்னரில் இருக்கிற மாதிரி வந்து எஜ்ஜு தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க இந்த எஜ்ஜு தையல் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு கால் இன்ச்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்னொரு தையலும் வந்து நம்ம போட்டுட்டோம்னா அது வந்து நல்ல ஒரு அழகாகவும் இருக்கும் நீட் ஃபினிஷாகவும் இருக்கும் நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி நெக் லைனுக்கும் வந்து போடணும் நம்ம அங்கே மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து போட்டுக்கலாம் இல்லைனா அது போடாமல் விடலாம் கூட அது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நல்லா அந்த நெக் லைன் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஸ்லீவும் வந்து இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்லீவை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்லீவோட நல்ல பக்கம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்மளோட கிளாத்தோட நல்ல பக்கத்தில் இந்த மாதிரி வைக்கணும் அந்த நம்ம ரைட் சைடு வந்து கொஞ்சம் வந்து உள்ளே பண்ணி வந்து குடஞ்சி நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து நம்மளோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வரணும் அந்த பார்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வர மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறது வந்து இது நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி ஸ்லீவ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து தைச்சிடுவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து அப்படி இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா வந்து பின்னாடியும் வந்து அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த வந்து குழிவாக வெட்டுனது வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்
ரெண்டு ஸ்லீவும் வந்து கரெக்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம சைடு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்லீவ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து நல்லா அந்த ஷோல்டர்லேருந்து கரெக்டாக வந்து அந்த சென்டர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த எஜ்ஜில் வந்து வச்சு சென்டர் வந்து வச்சு நம்ம வந்து இந்த எஜ்ஜு வந்து பிடிச்சிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மார்க்கிங் இருக்கும் அந்த மார்க்கிங்க்கு மேலேயே வந்து அப்படியே தையல் போட்டுட்டு தான் வர போகிறோம் ஸ்லீவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பேக் ஸ்ட்ரெச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஸ்லீவில் வந்து க எப்போவுமே வந்து ஊசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லீவ் முடிகிற இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பாடியில் வந்து கொண்டு வரணும் வேஸ்ட்டு ஹிப்பு ஹிப்பில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்லிட்டு கிட்டே வந்து நிப்பாட்டிட்டு இங்கே வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து கரெக்டாக வந்து எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட மார்க்கிங் வந்து இங்கே இருக்குது பட் வந்து தையல் வந்து நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் அது வந்து ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு தையல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் விட்டு இங் இந்த மாதிரி வந்து போடுவோமா அதோட எஜ்ஜும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து எங்கே தையல் போட்டிருக்கோமோ நம்ம எத்தனை தையல் போட்டிருந்தாலும் அந்த அத்தனை தையலுமோ வந்து வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த அந்த ஹிப்பு கிட்டே வந்து ஒரே இடத்துல வந்து முடிச்சாதான் அந்த ஸ்லிட்டு வந்து உங்களுக்கு நல்ல நீட் ஃபினிஷாக வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்லிட்டுக்கு அந்த ஹிப்பு கிட்டே வந்து நீங்கள் அந்த தையல் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே போடுற மாதிரி கால் கால் இன்ச் விட்டு விட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்லிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒழுங்காக வராது அதனால தான் நம்ம வந்து அது சேர்க்கும் போதே வந்து கொஞ்சம் தள்ளியே வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டோம் ஸோ வந்து எல்லா எக்ஸ்ட்ரா தையலும் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து முடிகிற மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க ஆனால் வந்து அங்கே மார்க்கிங் இருக்காது ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வந்து மார்ஜின் வந்து விட்டு இப்போ டூ இன்ச் மார்ஜின் விட்டுருக்கீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து இன்ச்சஸ் வந்து விட்டு நீங்கள் வந்து மார்க்கிங் போட்டுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு சைடும் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து மிஸ்டேக் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா தையல் போடுறீங்கன்னா அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா தையலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் வந்து முடியணும் அதாவது அந்த மூணு தையலும் வந்து ஒரே இடத்துல தான் முடியணும் அப்போ தான் வந்து ஸ்லிட்டு வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லிட்டு பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கீழே வந்து மடிச்சுட்டு வச்சிடலாம் லைனிங்கும் மடிச்சு தைக்கணும் அதே மாதிரி சுடிதார் கிளாத்தும் மடிச்சு தைக்கணும் சுடிதார் கிளாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து பார்த்த மாதிரி இந்த லைனிங் கிளாத் வந்து அந்த நல்ல பக்கத்தை வந்து பார்த்த மாதிரி வந்து மடிச்சு தைச்சிக்கோங்க இந்த ஸ்லிட்டு கீழே மடிச்சு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தையல் வந்து போட்டு முடிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா தையல் வேணுமோ அத்தனை எக்ஸ்ட்ரா தையல் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்லிட்டு அந்த ஹிப்பு கிட்ட வந்து அந்த எல்லா தையலோட ஜாயினிங்கும் ஒரு ஆஃப் இன்ச்க்கு மேலே இருந்து ஒன்றா சேர்ந்து தான் வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லிட்டு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து அங்கே ஒரு மாதிரி மடங்கின மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கே வந்து நல்லா இருக்காது உங்களோட சுடிதாரே வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கீழே மடித்து தைக்கலாம் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைனிங் கிளாத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட உள் சைடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உள் சைடு மீன்ஸ் அந்த நல்ல பக்கம் அந்த கிளாத் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுடிதார் கிளாத்தோட ராங் சைடு வந்து உள்ளே அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி நாலாக வந்து விரிச்சிருங்க விரிச்சிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீழே இருக்கிற பேஸ் லைனிங் கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி வந்து லெஃப்ட் சைடுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து மடித்து தைச்சிருங்க மேலே வர மாதிரி அதுக்கப்புறமா சென்டரில் அதுக்கு மேலே ஒரு கிளாத் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வந்து விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பக்கம் வந்து இருக்க பேக் சைடோட கிளாத் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து மடிச்சு வச்சுருங்க அப்படியே வந்து திருப்பிடுங்க அந்த சுடியை திருப்பிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணாமல் இருக்கும் லைனிங் கிளாத் இப்போ வந்து அதே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லைனிங் கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி வந்து உள்ளுக்காக மடிச்சு தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சுடி கிளாத் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடுறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஸ்டிச் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ
இப்போ வந்து நம்ம வந்து கீழே வந்து எல்லாமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்லிட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸ்லிட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கார்னர் அந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம ஹிப்பு வந்து முடிச்சோம் இல்லையா அந்த கார்னர்லேருந்து கரெக்டாக வந்து இதே மாதிரி வந்து பிடிச்சி நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி கீழே வந்து மடக்கணும் ஓகேவா ஒரு கால் கால் இன்ச் இல்லைன்னா ஆஃப் ஆஃப் இன்ச் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு மேலே போனீங்கன்னா அந்த வந்து ஸ்லிட்டு வந்து நல்லா இருக்காது ஹாஃப் இன்ச் கொடுங்க போதும் ஹாஃப் இன்ச் ஹாஃப் இன்ச் ஒரு இன்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து விட்டுருப்பீங்க இல்லையா அது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மடித்து அந்த லைனிங் கிளாத் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழேயும் மேலேயும் ஆயிடாத மாதிரி நீங்கள் அந்த ஹிப்பு கிட்டே வந்து நான் இங்கே வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து கீழே வந்து வந்து எவ்வளோ தூரம் இறக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஸ்லிட்டு வந்து கொடுங்க இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஹிப்பு கிட்டே வந்துடுச்சு ஹிப்பு கிட்டே வரும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த கொஞ்சம் எக்ஸஸாக துணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அப்போவும் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் நல்லா மடிச்சுட்டு இங்கே வந்து நிறுத்திடணும் அந்த ஸ்லிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்லிட்டுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு கால் இன்ச் மேலே வந்த மாதிரி கால் கூட இல்லைங்க அதோட கம்மியாகவே வந்து மேலே வந்தோடனே அந்த ஸ்லிட்டு எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து மேலே வந்துட்டு ஊசியை நிப்பாட்டிட்டு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இந்த சைடு வந்து மடிச்சுக்கோங்க ஸ்லிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே மடிக்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்கா நல்லா வந்து மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கொண்டு வந்து இந்த கார்னரில் வந்து நிப்பாட்டுங்க ஊசியை இந்த கார்னரில் நிப்பாட்டிட்டு ஊசியை அப்படியே வந்து திருப்பிட்டு அப்படியே மடிச்சுட்டு அந்த லைன் வந்து அழகாக வந்து இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து முடிஞ்சிடும் இந்த ஸ்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து கஷ்டப்படவே தேவையில்லை ஏன்னா வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து அதோடு ஒட்டியே இருக்கும் நீங்கள் வந்து அங்கே தான் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து முடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்லிட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு எந்த ஒரு அந்த அங்கே கசங்கின மாதிரியோ உள்ளே போன மாதிரியோ எதுவுமே இல்லை இப்போது இதுக்கு வந்து எஜ் டைல் வந்து போடணும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்லிட்டுக்கு வந்து எஜ் தையல் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் குர்த்திஸ்க்கெலாம் வந்து தைக்கும்போது அந்த நீங்கள் வந்து லைனிங் கொடுக்காமல் தைப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து நீங்கள் எஜ் தையல் போடலனாலும் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அது வந்து கிளாத் வந்து ரொம்ப மெலிசாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து அதுக்கு தேவையில்லை பட் வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அந்த சென்டரில் வந்து ஊசியை நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வாங்க இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் இது வந்து நம்ம வந்து ரைட் சைடில் தான் வந்து இந்த தையலே வந்து ரைட் சைடில் தான் வந்து போடுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து மடித்து தைக்கிறது வந்து ராங் சைடில் வந்து மடித்து தைச்சோம் இது வந்து ரைட் சைடில் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் நம்ம இன்னொரு பக்கமும் நம்ம வந்து ஸ்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிட்ஸில் தான் வந்து நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறதே வந்து சுடிதாரில் வந்து ஸ்லிட்ஸில் தான் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இது கரெக்டாக அந்த பி ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து இருக்கணும் இல்லைனா மடிஞ்சு கிடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சுடிதார் எவ்வளோதான் நல்லா கட் பண்ணி தைச்சாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்காதுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லிட் பாருங்க நம்ம ரெண்டு சைடு ஸ்லிட்டும் வந்து கரெக்டாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நம்ம நெக் லைனில் கூட ஒரு கால் இன்ச் விட்டு அந்த தையல் வந்து போட்டுட்டுங்க அது போட்ட அந்த வீடியோ வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு கால் இன்ச் வந்து தள்ளிட்டு நம்ம அந்த எஜ் தையல் போட்டோம் அந்த எஜ் தையலுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் இன்ச் தள்ளிட்டு அதே ஷேப்பில் வந்து ஒரு தையல் போட்டுருணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நெக்கு வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் சுடிதார் வந்து பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிருக்க அப்படின்றதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம் ஹோல் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டும் வந்து கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி கர்வ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துருக்கணும் அந்த வேஸ்ட் லைன் வந்து கிட்ட தான் வந்து அந்த கர்வ் வரும் அந்த கர்வ் அழகாக வந்துருக்கணும் தென் நெக் லைன் அப்புறமா வந்து முக்கியமாக அந்த ஸ்லிட்ஸுங்க கரெக்டாக வந்துடுச்சுனாலே உங்களோட சுடிதார் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அர்த்தம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்கன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து கேளுங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து போட்ட சுடிதார் டாப் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுறது கட் பண்ணுறது அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அதை வந்து நான் ஐபிட்டனில் கொடுக்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரிச்சிங் வந்து பாருங்கள் நல்லா புரியும் நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க த